ഹായ് ഓൾ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെമ്മീൻ ചോറാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്കുള്ള മസാലക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ഓണിയൻ മീഡിയം സൈസ് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് നാല് പച്ചമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പിന്നെ കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലിനെക്കാട്ടും വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്താണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി ബ്രൗൺ കളറാകുന്നവരെ എടുക്കാം ഇപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ സവാളയ്ക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ തക്കാളിയും ഈ ഒരു പച്ചമുളകും എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റായി വരുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പ്രോൺസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാല പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരക പൗഡറും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചെന്നങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു റൈസ് ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇതാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഈ ഒരു റൈസിൽ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു ചെമ്മീൻ ചോറ് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചെമ്മീനിലേക്ക് ഈ ഒരു മസാലകളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കട്ടെ ഇതായിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ആ ചെമ്മീൻ്റെ ഒരു ഗ്രേവി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് റൈസിൻ്റെ അളവാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പ് റൈസിന് ഞാനൊരു അഞ്ച് കപ്പ് വെള്ളം നല്ല നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബസ്മതി റൈസോ അല്ലെങ്കിൽ ജീരകശാല റൈസോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഇപ്പം ബസ്മതി റൈസാണ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാനിതിലേക്ക് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ റൈസിന് ഉണ്ടാവുക ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി നമ്മുടെ റൈസ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം വെള്ളം വറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമ്മുടെ റൈസിൻ്റെ വേവിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ
ഇപ്പം നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്